പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫയർമാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ മലയാളം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം വരുന്ന ഫയർമാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം പിന്നെയോ വരുന്ന ഫയർമാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മലയാളം ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശകലനങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ചർച്ചാ വിഷയം ഏവർക്കും സ്വാഗതം മാതൃക ചോദ്യ പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിയായ വിപരീത ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക വിപരീത പദം ഇല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പി എസ് സിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിഗണിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ത് വിപരീത പദങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ വിപരീത പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരിയായ വിപരീത ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് ഗർഹണീയം വിപരീതം സ്പൃഹണീയം രണ്ട് ധനം വിപരീതം ദാരിദ്ര്യം മൂന്ന് പ്രസാദം വിപരീതം വിഷണം നാല് മുഖ്യം വിപരീതം ഗൗണം ഇതിൽ ശരിയായ വിപരീത ജോഡി കണ്ടെത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നോക്കിക്കേ ഗർഹണീയം വിപരീതം സ്പൃഹണീയം അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഗർഹണീയം വിപരീതം സ്പൃഹണീയം അത് ശരിയാണ് ഗർഹണീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് സ്പൃഹണീയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നല്ലത് മികച്ചത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് സ്പൃഹണീയം അപ്പൊ ഗർഹണീയം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം എന്താണ് സ്പൃഹണീയമാണ് അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ധനം വിപരീതം ദാരിദ്ര്യം അത് കാണുമ്പോ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ശരിയാണോ അല്ല അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ധനം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് ദാരിദ്ര്യമല്ല ധനം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം ഋണമാണ് ഋണം ഋണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കടം എന്നാണ് കേട്ടോ ധനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമ്പത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ വിപരീത അർത്ഥം എന്താണ് ആ കടം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഋണം എന്ന വാക്കാണ് ധനത്തിന്റെ വിപരീതം ഒന്നിലധികം പരീക്ഷകളിൽ മുൻപും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർത്തുവെക്കണം മറക്കരുത് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ പ്രസാദം വിപരീതം വിഷണ്ണം കേൾക്കുമ്പോ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സെറ്റാ അല്ലെ പ്രസാദം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദമായിട്ട് വിഷണ്ണം എന്ന വാക്ക് വരും കാരണം എന്താ പ്രസാദം എന്ന വാക്കിന് സന്തോഷം എന്നർത്ഥം നീ എന്താ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നേ അല്ലെ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നേ എന്നർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതാ അപ്പൊ വിഷണ്ണം എന്ന വാക്കിന് ദുഃഖം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ശരിയാണോ അല്ല പ്രസാദം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം വിഷണ്ണം എന്നല്ല പിന്നെയോ വിഷാദം എന്നാണ് കേട്ടോ പ്രസാദം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതം എന്താണ് വിഷാദമാണ് ഇനി പ്രസന്നം എന്ന വാക്കാണ് തന്നിരുന്നത് എങ്കിലോ പ്രസന്നം പ്രസന്നം എന്ന വാക്കാണ് തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വിപരീതമായിട്ട് എന്തു വരും വിഷണ്ണം പ്രസന്നം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് വിഷണ്ണമാണ് പ്രസാദം വിപരീതം വിഷാദം പ്രസന്നം വിപരീതം വിഷണ്ണം രണ്ടു വാക്കിന്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കിക്കേ മുഖ്യം വിപരീതം ഗൗണം അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ മുഖ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് ഗൗണമാണ് മുഖ്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഗൗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രധാനം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിയായത് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നാലും മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം തെറ്റായതിന്റെ വിപരീത പദവും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി മറക്കൂലല്ലോ നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പര്യായ പദമല്ലാത്തത് ഏത് കള്ളം എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായ പദമല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് പൊളി രണ്ട് വാഞ്ചിതം മൂന്ന് പ്രമാദം നാല് കൈതവം ഇതിൽ കള്ളത്തിന്റെ പര്യായമല്ലാത്തത് പൊളി പൊളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തു തന്നെയാണ് കള്ളം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ വാഞ്ചിതം വാഞ്ചിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല ആ അത് കള്ളം എന്നല്ല വാഞ്ചിതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് കേട്ടോ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് പദശുദ്ധിയുമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഏത് അഭിവാഞ്ച അഭിവാഞ്ച എന്താണ് അഭിവാഞ്ച എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിയായ ആഗ്രഹം പദശുദ്ധിയിൽ ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യത അഭിവാഞ്ച അതിയായ ആഗ്രഹം എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 
അപ്പൊ വാഞ്ഛിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഉത്തരമല്ല മൂന്ന് നോക്കിക്കേ പ്രമാദം പ്രമാദം എന്ന വാക്കിന് കള്ളം എന്നല്ല അർത്ഥം പിന്നെയോ പ്രമാദം എന്ന വാക്കിന് തെറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം പ്രമാദം തെറ്റ് എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം തമിഴിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഉഗ്രൻ അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പ്രമാദം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം വരുന്നത് പ്രമാദമായ കേസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റൊമ്പ പ്രമാദമായിരിക്ക് അല്ലെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ പ്രമാദം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് തെറ്റ് എന്നാണ് കള്ളമെന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും ഉത്തരമല്ല അടുത്ത നോക്കിക്കേ കൈതവം കൈതവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു തന്നെയാണ് കള്ളത്തിന്റെ പര്യായ പദം തന്നെയാണ് അപ്പൊ പൊളി കൈതവം ഇത് രണ്ടും എന്തിന്റെ പര്യായം കള്ളത്തിന്റെ പര്യായം വാഞ്ഛിതം പ്രമാദം ഇത് രണ്ടും കള്ളത്തിന്റെ പര്യായമല്ല അപ്പൊ രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ സിലബസിൽ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഏത് പുരസ്കാരങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളികളിൽ നാലാമനാണ് ആര് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഓക്കെ അപ്പൊ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കവാറും പരീക്ഷകളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ കുറിച്ചുള്ള നാല് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ശരിയായ പ്രസ്താവന രണ്ട് മഹാഭാരതത്തെ അധികരിച്ച് എം ടി രചിച്ച നോവലാണ് രണ്ടാമൂഴം ശരിയായ പ്രസ്താവന നോക്കിക്കേ നാലുകെട്ട് എന്ന കൃതിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അത് തെറ്റ് അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെയോ കേരള മോപ്പസാങ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അല്ല അതും തെറ്റ് എം ടിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആണ് ഏത് കൃതിക്ക് കിട്ടിയത് നാലുകെട്ട് എന്ന കൃതിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഓർത്തു വെക്കണേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത് മറക്കരുതേ ഉത്തരം ഏതാണ് നാലുകെട്ടാണ് എം ടിക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഏത് നോവലിനാണ് കാലം കേട്ടോ സേതുവും സുമിത്രയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന കാലം എന്ന നോവലിനാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ കേരള മോപ്പസാങ് ആരാ കേരള മോപ്പസാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കേരള മോപ്പസാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് കേട്ടോ കേരള മോപ്പസാങ് ആരാണ് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയാണ് പിന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കേരള ചേർത്തൊരു അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ കേരള ഹെമിംഗ് വേ കേരള ഹെമിംഗ് വേ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഹെമിംഗ് വേ ആരാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് കേട്ടോ കേരള ഹെമിംഗ് വേ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായര് അപ്പൊ ഇതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയാ മൂന്നും നാലും തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് നാൻമറകൾ നാൻമുഖൻ സപ്തസ്വരങ്ങൾ നവരസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നാലും ഇത് പ്രത്യേക കാറ്റഗറി ഏതാ എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സമാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചോദ്യം ഘടകപദങ്ങളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചോദ്യം നാൻമറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാല് മറകൾ നാല് മറകൾ മറ മറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടച്ചു കിട്ടിയ നാല് ചുവരുകൾക്കല്ല മറ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ മറ എന്ന വാക്കിന് വേദം എന്നർത്ഥം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അധർവം ഇങ്ങനെ നാല് വേദങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് നാൻമറകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല് മറകൾ നാൻമറകൾ ഇത് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇത് ദ്വിഗു സമാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ദ്വിഗു സമാസമാണ് 
സംഖ്യാപദം കൊണ്ട് വിശേഷണം വന്നാൽ അതെന്തായിരിക്കും ദ്വിഗു സമാസമായിരിക്കും ഇനി നാൻമുഖൻ നാൻമുഖൻ നോക്കിക്കേ നാൻമുഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയാവോ നാൻമുഖൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പര്യായമാണ് കേട്ടോ നാൻമുഖൻ ആരാണ് ബ്രഹ്മാവാണ് എങ്ങനെയാണ് നാൻമുഖൻ എന്നൊരു പര്യായ പദം വന്നത് എങ്ങനെയാണത് വിഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നാല് മുഖത്തോടു കൂടിയവൻ ആരോ അവൻ നാല് മുഖത്തോട് കൂടിയവൻ ആരോ അവൻ അപ്പൊ സമാസം ഏതാണ് നാല് എന്ന സംഖ്യാ ശബ്ദം വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദ്വിഗു സമാസമാണോ അല്ല മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിരൽച്ചുണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിരൽച്ചുണ്ടിരിക്കുന്നു നാല് എന്ന വാക്കിനുമല്ല പ്രാധാന്യം മുഖം എന്ന വാക്കിനുമല്ല പ്രാധാന്യം പിന്നെയോ നാല് മുഖത്തോട് കൂടിയവൻ ആരോ അവൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയതിനാൽ ഇത് ഏത് സമാസമാണ് ബഹുവ്രീഹിയാണ് കേട്ടോ ബഹുവ്രീഹി സമാസമാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സമാസ ഇല്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതാവശ്യമായിട്ട് വരും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ സപ്തസ്വരങ്ങൾ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു തന്നെയാ ദ്വിഗു സമാസം തന്നെയല്ലേ സപ്തസ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഏതുപോലെ നാൻമറകൾ നാല് മറകൾ അതുപോലെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ദ്വിഗു സമാസം തന്നെയാണ് നവരസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒൻപത് രസങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് അർത്ഥം അതും എന്തിനു തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് ദ്വിഗു സമാസത്തിന് തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ അത് മാത്രം നാല് മുഖത്തോട് കൂടിയവൻ ആരോ അവൻ എന്ന് വിഗ്രഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് മാത്രം ബഹുബ്രീഹി സമാസം ബാക്കി മൂന്നും ദ്വിഗു സമാസം കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിഭാഷയിലെ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക പരിഭാഷയിലെ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം അല്ല അത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ വഴിയെ പറയാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടേൺ ഡെഫിയർ ടേൺ ഡെഫിയർ ഗജ നിമീലനം അത് ശരിയാണ് ടേക്ക് ദി ബുൾ ബൈ ദി ഹോൺ വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി തെറ്റ് പിന്നെ ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് അത് എന്താണ് വല്ല വിധേനയും ജീവിക്കുക അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആകെ കൂടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് മാത്രമാണ് ആ രണ്ട് മാത്രമാണ് ശരി പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതോ തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ഒന്നും മൂന്നും നാലുമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി തെറ്റിപ്പോയതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്താം ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ ഈ ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കൊട്ടാരം എന്ന് അർത്ഥം എടുക്കരുത് കേട്ടോ അതൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണേ റഷ്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൽക്കരി ഖനനം ഏറ്റവും അധികം സംഭവിക്കുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് ആ ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വസ്തു ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ നരസിംഹം സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി പറയുമല്ലോ എന്തു പറയും രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് മണൽ കയറ്റി അയക്കല്ലേ മക്കളെ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഏതാണ്ട് അതേ അർത്ഥമാണ് ഈ ശൈലിക്കുള്ളത് ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കുക കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കുക അതാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കുക അതിന് സമാനമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തു പറയുന്നു ക്യാരി കോൾസ് ടു ന്യൂ ക്യാസിൽ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തു പറയാം അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം ടു മച്ച് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് Good for nothing. എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷില് ടു മച്ച് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നാണ് അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷും കിട്ടി മലയാളവും കിട്ടി അടുത്ത നോക്കിക്കേ ടേൺ ഡെഫിയർ 
അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ബ്ലൈൻഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു ടേൺ ഡെഫ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെഫ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബാധിര്യമാണ് ബദിരതയ്ക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഡെഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ശരിക്കും കേൾക്കാത്ത ചെവിയായിരുന്നു അല്ല ടേൺ ഡെഫ് ഇയർ അല്ലെ കേൾക്കാത്തതായി നടിക്കുക മിക്കവാറും ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ കാണാറുള്ളതാ എന്താ ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാഗൂതം അല്ലെ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് കണ്ണ് ഷാർപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ തന്നെ അധ്യാപകരെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും അതേസമയം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് പേന താഴെ പോകുന്നു പേപ്പർ താഴെ പോകുന്നു അല്ലെ മുഖം പിന്നെ അധ്യാപകന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നു ക്ലാസ് റൂമിന് പുറത്തുള്ള തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിലേക്കാകുന്നു നോട്ടം അല്ലെ ഇതൊക്കെ പതിവായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതിരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗമാണേത് ടേൺ ഡെഫിയർ അല്ലെങ്കിലോ ടേൺ ബ്ലൈൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗജ നിമീലനം അതെന്താ സംഭവം അതായത് ഗജ നിമീലനം അതൊരു പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആനയും തയ്യൽ കടക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ആന പതിവായിട്ട് കുളിക്കാൻ പോകുന്ന പുഴയരികിലാണ് തയ്യൽ കടക്കാരൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് ആനയോട് ഇഷ്ടമുള്ള തയ്യൽ കടക്കാരൻ പതിവായി ആനയ്ക്ക് പഴ പഴമോ ശർക്കരയോ ഉപ്പ് വാങ്ങയോ ഒക്കെ പതിവായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം നടന്ന ദിവസം നമ്മുടെ തയ്യൽ കടക്കാരൻ അത്ര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നില്ല പതിവ് പോലെ ആന തുമ്പിക്കൈ നീട്ടിയപ്പോ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സൂചി കൊണ്ടൊരു കുത്താണ് ആ നമ്മുടെ തയ്യൽ കടക്കാരൻ കൊടുത്തത് ആന അപ്പ അറിഞ്ഞതായേ നടിച്ചില്ല അല്ലെ കുത്തു കൊണ്ടതായേ ആന നടിച്ചില്ല ആന പതിവ് പോലെ കുളിക്കാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്ന വഴിക്ക് പി വി സി പൈപ്പിൽ നിറച്ച് എന്തും കൊണ്ടാ വന്നത് വെള്ളവും കൊണ്ടാ വന്നത് ആ തയ്യൽ കടക്കാരന്റെ കടയുടെ വാതിക്കൽ എത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ ഷവർബാത്തായിരുന്നു അല്ലെ ഒറ്റ വെള്ളം തെറിപ്പിക്കലായിരുന്നു അപ്പൊ സംഭവം നടന്നിട്ടും നടന്നതായി അഭിനയിച്ചതേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നടന്നതായി ഭാവിച്ചതേ ഇല്ല അതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ടു ടേൺ ഡെഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടേൺ ബ്ലൈൻഡ് ഐ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലോ ഗജ നിമീലനം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ നിമീലനം ഉന്മീലനം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതമാണ് കേട്ടോ ഉന്മീലനം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതമാണ് എന്ത് നിമീലനം ഉന്മീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കണ്ണു തുറക്കലാണ് നിമീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ണടക്കലാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത് എവിടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വിപരീത പദത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ടേൺ ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺ അല്ലെ നമുക്കറിയാം കാളകൾ എപ്പോഴാ വിറളി പിടിക്കുന്നേ പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ചെമപ്പ് നിറം കണ്ടാലാണ് കാളകൾ വിറളി പിടിക്കുന്നത് എന്നാ പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണോ അല്ല കാളകളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നിറത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്ന് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ചെമപ്പ് നിറം കണ്ടിട്ടല്ല കാളകൾ വയലന്റ് ആകുന്നത് പിന്നെയോ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ മനോനില തെറ്റിക്കുന്നത് ടേൺ ദ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ് കാള വിറളി പിടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ ശബ്ദം അതിന്റെ അടുത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണേത് ടേക്ക് ദി ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺ അപ്പൊ എന്ത് പറയാ നമുക്ക് തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി ആ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലിയാണേത് ടേക്ക് ദി ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺസ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ഒരു കല്ല് പോലും ഇളകാത്ത രീതിയിൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പഴുതു പോലും ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയുമല്ലോ ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണേത് ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് ആ യാതൊരു യാതൊരു പഴുതുമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് കേട്ടോ ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വല്ല വിധേനയും ജീവിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയുണ്ട് കേട്ടോ വല്ല വിധേനയും ജീവിക്കുക കീപ് ദി വൂൾഫ് ഫ്രം ദി ഡോർ എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ 
തീ കായാനായിട്ട് കാടുകളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങൾ കാട്ട മൃഗങ്ങൾ ആ ചൂടന്വേഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് മനുഷ്യർ തീ കായികയായിരിക്കും നെരിപ്പോടുകളിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം ചൂട് മാറ്റി വെച്ചാൽ പിന്നെ മനുഷ്യർക്ക് കായാൻ ചൂടുണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചെന്നായ്ക്കളും കുറുക്കന്മാരും ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് കീപ് ദി വുൾഫ് ഫ്രം ദി ഡോർ അവയെ അകറ്റുക എന്തുകൊണ്ട് അകറ്റുന്നത് നമുക്ക് പിശുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല നമ്മൾ തന്നെ തട്ടിമുട്ടിയാ ജീവിക്കുന്നേ ഇനി അവർക്കും കൂടി പങ്കുവച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീയോ പണമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തോ പറയുന്നത് ആ കീപ് ദി വുൾഫ് ഫ്രം ദി ഡോർ അപ്പൊ വല്ല വിധേനയും ജീവിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഏതാ കീപ് ദി വുൾഫ് ഫ്രം ദി ഡോർ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഏതാ ആ ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി മറക്കൂലല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഇതാണ് കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലെ വിവേകികൾ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ഈ വരികൾ എന്നതാണ് ചോദ്യം അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലെ വിവേകികൾ ആരാ ഇത് പാടിയിട്ടുള്ളത് കുമാരനാശാനാണ് കേട്ടോ കുമാരനാശാന്റെ നളിനി എന്ന കവിതയിൽ ദിവാകര യോഗി ദിവാകരൻ എന്ന സന്യാസി പറയുന്ന വരികളാണ് അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലെ വിവേകികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധമായ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ അക്ഷരം തെറ്റാതെ വിളിക്കാം വിവേകി വൈസ് മെൻ എന്ന് നിന്നെ വിളിക്കാം എന്നാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുമാരനാശാൻ നളിനി എന്ന കാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ആശാന്റെ ആണ് കേട്ടോ നളിനി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് കുമാരനാശാനാണ് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ആത്മോപദേശ ശതകം ആരുടെയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റേതാണ് അല്ലെ ആത്മോപദേശ ശതകം അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം എത്ര മനോഹരമായ സങ്കല്പമാണല്ലേ ഞാൻ എന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി നല്ലതിനായി വരയണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്നെ നന്നായി പോയേനെ അല്ലെ ദേവലോകത്തെക്കാൾ മനോഹരമായ ഒന്നായി ഭൂലോകം മാറിയേനെ ആ എന്തുവാകട്ടെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് എന്തു പാടിയിരിക്കുന്നത് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കിക്കേ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതിയത് ആരാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാഷാപിതാവായ പുതുമലയാൺമതൻ മഹേശ്വരനായ എഴുത്തച്ഛനാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പാഠഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സില് അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഏത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിലെ വരികളാണ് മിക്കവാറും എഴുത്തച്ഛൻ്റേത് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഇഷ്ടം പറയുന്ന ബന്ധുക്കൾ ആരുമേ കഷ്ടകാലത്തിങ്കൽ ഇല്ലെന്ന നിർണയം എവിടെയാ ആ കിളിപ്പാട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചക്ഷുശ്രവണ ഗളസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാലാഹിനാ പരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും ആലോല ചേതസാ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു എന്ന് പാടിയതും ആര് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ എഴുത്തച്ഛന്റെ പിന്നെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്യ സന്തപ്ത ലോഹസ്താമ്പു ബിന്ദുന മർത്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം എന്ന് പാടിയിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടം ആയുസ്സുമോർക്കനി എഴുത്തച്ഛന്റേതാണ് പ്രത്യുപകാരം മറക്ക പ്രത്യുപകാരം മറക്കുന്ന പുരുഷൻ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന് പാടിയതും ആര് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കവിവാക്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ കർണഭൂഷണം കർണഭൂഷണം ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വര അയ്യർ അല്ലെ ഉള്ളൂരിന്റെ മഹാകാവ്യം ഉമാകേരളമാണ് കർണഭൂഷണം എന്ന കൃതിയാണ് ഉള്ളൂരിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ രാത്രി ചേരാറായി വാസര ശ്രീയോട് സൂരജ വിണ്ണാറോടെന്ന പോലെ എന്നാരംഭിക്കുന്ന 
കർണഭൂഷണം ആരുടെയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യരുടേതാണ് കിട്ടിയല്ലോ കുറെ കൃതികളുടെ പേരും നമുക്ക് കിട്ടി രചയിതാക്കളെയും കിട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട കവിവാക്യങ്ങളും കിട്ടി ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാലോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ശരിയായ പദങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഗണം കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്താം ശുശ്രൂഷ ശരിയാണോ അല്ല തെറ്റാണ് ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളതല്ല വാക്ക് പിന്നെയോ ശുശ്രൂഷ പരിചരിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാ ശുശ്രൂഷയാണ് കേട്ടോ ശുശ്രൂഷ അതാണ് വാക്ക് അഗ്നികുണ്ടം ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രാവശ്യം തെറ്റാണ് പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതല്ല വാക്ക് തവണ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാ പ്രാവശ്യം പ്രാവശ്യം ആണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പിന്നെ പ്രാമാന്യത അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെയോ പ്രാമാന്യം അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ പ്രാമാണ്യം അത്രേ ഉള്ളു വാക്ക് അല്ലാതെ പ്രാമാണ്യത എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അടുത്തത് നോക്കിക്കേ പ്രായച്ചിത്തം ശരിയാണ് കേട്ടോ പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണോ അല്ല കേട്ടോ പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് പ്രായച്ചിത്തം എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല പ്രായച്ചിത്തം തെറ്റ് പ്രായച്ചിത്തം എങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ പ്രായച്ചിത്തം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കയ്യൊപ്പ് ശരിയാണോ ശരിയാണ് കേട്ടോ കയ്യൊപ്പ് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കൃത്രിമം ആർട്ടിഫിഷ്യല് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ കൃത്രിമം അത് ശരിയായ പ്രയോഗമാണ് അടുത്തത് ഗുമസ്തൻ ഗുമസ്തൻ തെറ്റാണ് ഗുമസ്തൻ എന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഗുമസ്തൻ എന്ന് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗുമസ്തൻ ഹായല്ല അതിഖരമല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ ഖരവർണം മതി കേട്ടോ താമതി ഗുമസ്തൻ ഇതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അടുത്തത് നോക്കിക്കേ പ്രാരബ്ധം പ്രാരബ്ധം ശരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയും അല്ലെ രായ്ക്ക് ദീർഘയിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാരാബ്ധം തെറ്റാണ് കേട്ടോ എന്ത് മതി പ്രാരബ്ധം എന്ന് മതിയാകും അടുത്തത് കാരാഗ്രഹം ജയിലിന്റെ മലയാളമാണ് കേട്ടോ കാരാഗ്രഹം എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് തെറ്റ് കാരാഗ്രഹം ആണ് ശരിയായ പ്രയോഗം കുഠാരം കുഠാരം എന്താ കുഠാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഴു കോടാലിയുടെ പര്യായമാണ് കേട്ടോ കഠാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ചാത്തിയാണ് കുഠാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഴുവിന്റെ പര്യായമാണ് അല്ലെ അതും ശരിയാണ് പിന്നെ ഗർഭഛിദ്രം ഗർഭഛിദ്രം എന്ന് എഴുതേണ്ടതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ പദങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഗണം കണ്ടെത്താനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ പദങ്ങൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഗണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ ഡി കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം ചെലവ് ചിലവാണോ ചെലവാണോ ശരി ചെലവാണ് കേട്ടോ ശരി ചെലവ് തന്നെയാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം പിന്നെ ജഡായു ആ ജഡായു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ജഡായു എന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് ജഡായു ഇതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അതുപോലെ ചാരിത്ര്യം വിർജിനിറ്റി അല്ലെ ചാരിത്ര്യം ശരിയാണോ പ്രയോഗം അല്ല കേട്ടോ ചാരിത്ര്യം എന്നൊരു വാക്ക് മലയാളത്തിലില്ല പിന്നെ എന്താ ശരിയായ വാക്ക് ചാരിത്രം ഹിസ്റ്ററിയുടെ മലയാളം എന്താ ചരിത്രം എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വിർജിനിറ്റിയുടെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് മതി ചായ്ക്കൊരു ദീർഘ ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി എന്ത് പറഞ്ഞാ മതി ചാരിത്രം കിട്ടിയോ ചാരിത്രം ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖത്താൽ വാടുമൊരുത്തിതൻ ചാരിത്ര ഭൂഷയൊന്ന് എത്ര വേഗം വിൽക്കപ്പെടുകയിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ വിൽക്കാശുമേൽക്കുമേൽ വന്നു വീഴുക എന്ന് പാടിയത് ആരാണ് എന്ന് പാടിയത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനാണ് മഗ്ദലനാ മറിയത്തിലാണ് അങ്ങനെ പാടിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കിക്കേ തീക്ഷ്ണം തീക്ഷ്ണം സൂര്യന്റെ തീക്ഷ്ണ ജ്വാലകൾ സൂര്യന്റെ തീക്ഷ്ണ രശ്മികൾ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് തീക്ഷ്ണം എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം കായും ഷായും വേണം അതും ശരിയാണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളിലെ തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് വാക്യത്തിലെ തെറ്റായ ഭാഗം കണ്ടെത്തുക ഇത് ഒറ്റ വാക്യമാണ് കേട്ടോ എ ബി സി ഡി ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കണം അർജുനൻ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും 
ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുന്നതുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രതിപാദ്യം അല്ലെ കേൾക്കുമ്പോ യാതൊരു തെറ്റും ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം അർജുനൻ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുന്നതുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രതിപാദ്യം എവിടെയാ തെറ്റുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സിയിലാ തെറ്റുള്ളത് എന്താണ് തെറ്റ് നോക്കിക്കേ അർജുനൻ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയും അല്ലെ ചോദിക്കുകയും എന്ന വാക്കുള്ളപ്പോ ആ സെന്റൻസിൽ തന്നെ എന്തും വേണം പറയുകയും എന്നാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അർജുനൻ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രതിപാദ്യം കിട്ടിയല്ലോ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ തെറ്റായ ഭാഗം ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തെറ്റായ ഭാഗം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ചോദ്യം ഇതാണ് ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യം ദീപാളി കുളിക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് അനാവശ്യ ചെലവ് ചെയ്ത് നശിക്കുക രണ്ട് നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക മൂന്ന് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക നാല് പടുത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതിൽ ദീപാളി കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ അനാവശ്യ ചെലവ് ചെയ്ത് നശിക്കുക എന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്ന സങ്കല്പം അന്നും ഇന്നും മലയാളികൾക്കിടയിൽ സജീവമാണ് ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഉണ്ടാവൂല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ പോക്കറ്റില് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദൂർത്തടിച്ച് ദരിദ്രനാകുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗമാണ് എന്ത് ദീപാളി കുളിക്കുക കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗം ഒരുപാട് ശൈലികളുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടക്ഷോഭം നടത്തുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് കണ്ടക്ഷോഭം നടത്തുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത സംസാരമാണ് ഇനി നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇനിയുണ്ട് അധര വ്യായാമം അധര വ്യായാമം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അധര വ്യായാമം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നു തൊട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആകെ കൂടെ ഒരു പ്രയോജനം ഉള്ളത് ആർക്കാ എന്റെ ചുണ്ടിനാണ് ചുണ്ടിന് നല്ല എക്സർസൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് അല്ലാതെ കേൾക്കുന്നവനോ പറയുന്നവനോ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതിനെന്താ പറയുന്നത് അധര വ്യായാമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഉണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി കടലിൽ കായം കലക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് കടലിൽ കായം കലക്കുക വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ കടലിൽ കായം കലക്കിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശൈലികളുണ്ട് ഈ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് ഇനി ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക ഊഴിയം നടത്തുക കേട്ടോ ഊഴിയം നടത്തുക പണ്ട് കാലത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഊഴിയം നടത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഊഴിയം നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചാതുർവർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നീ ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് അതേ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെങ്കിലോ അവന് കനത്ത ശിക്ഷ അത് അന്നത്തെ പതിവായിരുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടും ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആ ഊഴിയം നടത്തുക എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നോക്കിക്കേ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക ഏട് കെട്ടുക കേട്ടോ ഏട് കെട്ടുക ഏട് കെട്ടുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പഠിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലിയാണ് ആ എന്തെന്ന് ഏട് കെട്ടുക കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷനുകളും പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താ അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ഓപ്ഷൻ എ പിപാസു പിപഠിഷു ജ്ഞാനാർത്ഥി പരിവേദി ഇതിൽ ആരാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ 
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പി പഠിഷു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ പിപാസു ആരാണ് പിപാസു കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ പിപാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ പിപാസു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ പിപാസു കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അടുത്തതോ ജ്ഞാനാർത്ഥി ജ്ഞാനത്തെ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനം അറിവ് അർത്ഥിക്കുക യാചിക്കുക അറിവിനായി യാചിക്കുന്നവനാണ് സംസ്കൃതം മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളിൽ എണ്ണം പറയേണ്ട വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഏത് വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥി സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ എത്രയോ ആഴവും വ്യാപ്തിയുമുള്ള വാക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നേടേണ്ടത് അർത്ഥിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് ആ സാറേ അതാ വന്നോ ആ ഇനി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ ഞാനിവിടെ റെഡിയാ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല വേണ്ടത് ആ അല്ലയോ ഗുരു താങ്കൾ എനിക്ക് ആ അറിവ് പകർന്നു തന്നാലും എന്ന അധ്യാപകന് മുന്നിൽ യാചിച്ചു നേടുന്ന അറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്നാ പറയുന്നത് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് വാക്കുണ്ടായത് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ യാചിച്ചു നേടുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടിയത് കേട്ടോ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കിക്കേ പരിവേദി പരിവേദി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വേദന സഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പരിവേദി ആരാണ് വേദന സഹിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് എന്ത് പരിവേദി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷനും പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം എഴുതുക ഗ്രഹസ്ഥി ഗ്രഹനായിക ഗ്രഹസ്ഥ ഗൃഹിണി ഇതിൽ ഏതാ ശരിയായ പ്രയോഗം ഇതിൽ ശരിയായ പ്രയോഗം ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന വാക്കിന്റെ എതിർലിംഗ പദം ഏതാ ഗൃഹിണിയാണ് കേട്ടോ ഗൃഹിണിയാണ് പലരും ഓപ്ഷൻ സി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഗ്രഹസ്ഥ അത് അങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ഗൃഹസ്ഥ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഗൃഹസ്ഥ ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൃഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ ഗൃഹനായിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പദത്തിന്റെ എതിർലിംഗം ആകുമായിരുന്നു ഗൃഹസ്ഥന്റെ എതിർലിംഗ പദമാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ എ ബി സി ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും തെറ്റാണ് അല്ലെ മൂന്നിലും അക്ഷര തെറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൃഹിണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൃഹനായിക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൃഹസ്ഥന്റെ എതിർലിംഗ പദം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യ പേപ്പറുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം